गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम अज्ञानतिरांधस्जनशलाकया चक्षुन्मील तस्म श्री गुरव नम गजानन भूतगणादिसेत कपित्तजंबूफलचारुभक्षण उमासुत शोक विनाशकारक नमा विघ्नेशर पादपंकज सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या नमोस्तु ते ओ पार्थय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनीना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अंबा ताुसंदा भगवदीते भवद्वेषिणी नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे हुल्लारविंदा तपत्र नेत्र भारत तैलपूर्ण प्रज्वालि ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारीजातायत्रेत्रकण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतादुहे नम वसुदेवसुत कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गु भीष्मोणतटा जयद्रतजला गांधारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमक दुर्योधनावर्ति सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवच सरोजमल गीतागंधोत्कटम नाख्यानकसर हरिकबोधनाबोधित लोके सज्जन षटरहर पेपीयम मुदा भूयात भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मूक कौति वाचाल पंगु लंघयते गिरी यत्तम वंदे परमानंदमाधव गीताशास्त्रद पुण्य यठे प्रयत पुमा विष्णो पदमवाप्नोति भय शोक विवर्जि गीताध्ययनशील से प्राणायाम पर नईव सी पापा पूर्वजन्मता च मल निर्मोचन पुंसा जलस्ना दिने दिने सकृदीतांसी स्नान संसारमलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्या किमशास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मास्रता भारतामृत सर्वस्व विष्णोर्वक्सृत गीता गंगोदक पीवा पुनर्जन्म विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एवा 
ಮಂತ್ರಸ್ತಾಪ್ಯೇಕ ಶಾಂತಾಕಾರ ಭುಜಗಶಯನ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶ ಮೇಘವರ್ಣ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕಮಲನಯನ ಯೋಗಿಭ್ಯರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರ ಸರ್ವೋಕೈಕನಾಥ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರರುದ್ರಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈ ವೇದೈಸ್ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಹ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಿತದ್ಗತೆ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿ ಯಾಂತ ನ ವಿದುಸುರಾಸುರಗಣ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿ ಧ್ರಿವಾನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಯದಕ್ಷರಪದ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾತ್ರೀನಂಚಯದ್ಭವೇತ್ತತ್ಸರ್ವ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಹಾಪಾಪಿ ಪಾಪಿ ಗೀತಾಧ್ಯಯನ ಕರೋತಿ ಚೇತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ನಲಿನೀದಲ ಅಂಬುವತ್ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪಾಠ ಪ್ರವರ್ತತೆ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಣಿ ತೀರ್ಥಾಣಿ ಪ್ರಯಾಗಾದಿ ತತ್ರ ವೈ ಯತ್ರ ಗೀತಾ ವಿಚಾರಶ್ಚ ಪಠನ ಪಾಠನ ಶ್ರುತ ತತ್ರ ಅಹಂ ನಿಶ್ಚಿತ ಪೃಥ್ವೀ ನಿವಸಿ ಸದೈವಿ ಚಿದಾನಂದೇನ ಕೃಷ್ಣೇನ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸ್ವಮುಖತೋರ್ಜುನ ವೇದತ್ರಯಿ ಪರಾನಂದ ತತ್ವಾಜ್ಞಾನ ಸಂಯುತ ಅಷ್ಟಶ ಜಪೇ ನಿತ್ಯ ನರೋ ನಿಶ್ಚಲ ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿ ಸ ಲಭತೆ ತೋ ಯಾತಿ ಪರಂ ಪದ ಗೀತಾಥ ಧ್ಯಾತೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಿ ಭೂರಿಷ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ದೇಹಾಂತೆ ಪರಂ ಪದ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತ ಚಾರುಹಾಸ ಚತುರ್ಭುಜ ಬರ್ಹಿ ಪಿಚ್ಛಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪೀತಾಂಬರಸುಶೋಭಿ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾಂ ಶಿರೋರತ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಠನೀಯ ಖಲು ಅಸ್ತು ಭಾವನಾ ಭಗಿನಿ ಪಠಿತು ಇಚ್ಛತಿ ವಾ ಭಾವನಾ ಭಗಿನಿ ಅಲಿವೇಲು ಭಗಿನಿ ಅಂಬಗಿನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ಯಮ ಚಿಂತ್ಯೋ ಯಮ ವಿಕಾರ್ಯೋ ಯಮುಚ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಾದೇವಂ ವಿಧಿತ್ವೈನ ನಾನು ಸೋಚಿತು ಅರ್ಹಸಿ ಹದಚ್ಛೇದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಯಂ ಅಚಿತ್ಯ ಅಯಂ ಅವಿಕಾರ್ಯ ಅಯಂ ಉಚಿ ಉಚ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಏಂ ವಿಧಿತ್ವಾ ಏನಂ ನ ಅನುಸೋಚಿತು ಅರ್ಹಸಿ ಪದ ಪರಿಚಯ ಪದಂ ವಿವರಣ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಕಾರಾಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಅಯಂ ಇದಂ ಶಬ್ದ ಮಕಾರಾಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಪುಂಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಅಚಿತ್ಯ ಅಕಾರಾಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಅವಿಕಾರ್ಯ ಅಕಾರಾಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಉಚ್ಯತೆ ವಚ್ಚಾತಿ ಪರಸ್ಮೈ ಪದಿ ಕರ್ಮಣಿ ಲಟ್ಲಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಶಬ್ದ ತಕಾರಾಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಪುಂಲಿಂಗ 
పంచమ విభక్తి ఏకవచనం ఏవం అవ్యయం విధిత్వా స్వాంతం అవ్యయం ఏనం ఏతత్ శబ్దస్ దకారాంత సర్వనామ పులింగ ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం అనుశోచితం తుమున్నంతం అవ్యయం అర్హసి అర్హ శబ్దస్ పరస్మయపది కత్తరి లట్లకారం ప్రథమ పురుష పుంగ్లింగం ఏకవచనం పదార్థ అయం ఏష దేహి అవ్యక్త అప్రకట అచింత్య నిరాకార అవికార్య అపరిణామి ఉచ్యతే కథ్యత తస్మాత్ అత ఏం ఇత్తం ఏనం దేహినం అమూ విధిత్వా విజ్ఞాయ అనుశోచితం దుఃఖితం నాహసి నా యోగ్యో భవసి అన్వయ అయం అవ్యక్త అయం అచింత్య అయం అవికార్య ఉచ్యతే తస్మాత్ ఏం ఏనం దేహినం విధిత్వా అనుశోచితం నా అర్హసి ఆకాంక్ష ఉచ్యతే కహ ఉచ్యతే అయం ఉచ్యతే అయం కీదృశ ఉచ్యతే అయం అవ్యక్త ఉచ్యతే అయం అవ్యక్త అయం కీదృశ ఉచ్యతే అయం అవ్యక్త అయం అచింత్య ఉచ్యతే అయం అవ్యక్త అయం అచింత్య అయం పునః కీదృశ ఉచ్యతే అయం అవ్యక్త అయం అచింత్య అయం అవికార్య ఉచ్యతే అయం అవ్యక్త అయం అచింత్య అయం అవికార్య ఉచ్యతే తస్మాత్ త్వం నా అర్హసి త్వం కిం కర్తు నా అర్హసి త్వం అనుశోచితం నా అర్హసి కథం త్వం అనుశోచితం నా అర్హసి ఏం త్వం అనుశోచితం నా అర్హసి ఏం కిం కృత్వా త్వం అనుశోచితం నా అర్హసి ఏం విధిత్వా త్వం అనుశోచితం నా అర్హసి ఏం కం విధిత్వా త్వం అనుశోచితం నా అర్హసి ఏం ఏనం విధిత్వా త్వం అనుశోచితం నా అర్హసి తాత్పర్యం ఏష ఆత్మ ఇంద్రియాణాం అగోచర ఇది హేతో అచింత్య అస్తి అస్య కోపి వికార నాతి అస్య ఆత్మన ఎదృశం స్వరూపం జ్ఞాత్వా త్వం దుఃఖం అనుభవితం నా అర్హసి వ్యాకరణం పటామి భగిని వ్యాకరణం పఠితుం ఇచ్చతి వ్యాకరణం సంధి అవ్యక్తం అవ్యక్త యోగే అయం విసర్గ సంధి సకార రేఫ ఊకార గుణ పూర్వరూప అచిత్యోయం అచిత్యం అచిత్యోయం అచింత్యం విసర్గ సంధి సకార రేఫ ఉకార గుణ పూర్వరూప సంధి అవికార్యం అవికార్య యోగ అయం విసర్గ సంధి సకార రేఫ ఉకార గుణ పూర్వరూప సంధి తస్మాత్ దేవం తస్మాత్ యోగే జస్వసంధి విదిత్ వైనం విదిత్వా యోగ ఏనం వృద్ధి సంధి నానుశోచితం న యోగే అనుశోచితం సవర్ణ దీర్ఘ సంధి సమాస అవ్యక్త నవ్యక్త నై తత్పురుష అచింత్య న చింత్య నై తత్పురుష పురుష అవికార్య నవికార్య నై తత్పురుష కృదంత వ్యక్త వి యోగే అంచ్ యోగే కర్మణి చింత్య చింత్య యోగే న్యత్ కర్మణి వికార్య వి యోగే కృష్ యోగే న్యత్ కర్మణి విదిత్వా విత్ యోగే కత్వా అనుశో అనుశోచితం అను యోగే సూచ యోగే తుమ్ తుమున్ ధన్యవాద్ భగిని ధన్యవాద భగిని సో అలివేలు భగిని ఏకవారం ఆకాంక్ష పశ్యామ సో అత్ర క్రియాపదం ఉచ్యతి సో కర్మణి ప్రయోగే అస్తి కర్మణి సో కర్తృపదం అస్తి వా అత్ర అయం ఉచ్యత అయం కర్తృపదం కర్తృపదం వా 
కర్మపదం వా అంటే నాచే చెప్పబడింది కదా అయం అయం అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ నాచే కాదు ఇలా చెప్పబడింది ఈ విధంగా ఆ ఇట్ ఈస్ టోల్డ్ బై లైక్ ఆ కర్మపదం అస్తి కర్మపదం ఉచ్యతే ప్రథమ పురుష ఏకవచన ఉచ్యతే కింతు అయం ఉచ్యతే అంటే ఇట్ హాస్ ఇట్ హాస్ బీన్ టోల్డ్ లైక్ దిస్ ఓకే సో అహం అత్ర నాస్తి కింతు కర్తృపదం అపి నాస్తి అయం ఉచ్యతే అయం కీదృశ ఉచ్యతే అవ్యక్త ఉచ్యతే అంటే హౌ been bhagne uh, i think it's i am uchite is iti uchite is what i think is what is written there i am avyakta i am achintya i am avikarya that is what is, is defining those uh, three parameters three four parameters correct so correct. that that is what is said so uh, i am is not uh, told about no i am is uh, not i am avyakta iti uchite uh, i am achintya iti uchite కర్మపదం is uh, yes. achintya this atma is punaha avikarya this is what has been <coughs> yes this is what is being said uchyate means this is yeah, what is said okay. hmm. yes so here i am is not simply a uh, visheshana or a, uh, it is representing the atma so i am means atma avyakta uchyate so we can say that this atma is avyakta avyakta is what is being said so here we can take avyakta as vidheya visheshana of the karma padam ayam similarly achintya also will be vidheya visheshana of ayam similarly avikarya also is uh, vidheya visheshana of ayam it is like um, it is like ramah uttamah uh, <coughs> ఉత్తమ ఉన్నత ధీమత అస్తి లైక్ దట్ త్రీ ఎడ్జెక్టివ్స్ సో రామ ఉత్తమ అస్తి రామ ఉన్నత అస్తి రామ సుందర అస్తి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వీ హ్యావ్ త్రీ ఆల్ దీస్ త్రీ ఆర్ విధేయ విశేషణ టు రామ సిమిలర్లీ అత్రపి అయం అవ్యక్త అచింత్య అవికార్య ఉచ్యతే it is being said that this atma ayam this atma is avyakta achintya avikarya atah tasmat and because of that because it is avyakta means avyakta is aprakata means it cannot be seen achintya also uh, means like it cannot be uh, seen nirakara it cannot be uh, imagined or it cannot be confined or uh, uh, it is not conceivable avikarya again aparima aparinami means avikarya uh, so there is no particular form uh, in a particular parimanam so that that is what is being said about this atma atah tvam na arhasi <laughs> because of these qualities of atma you are not qualified qualified to do what kim kartum na arhasi anushochitum na arhasi ha you need not worry about it you need not feel sad about it anushochitum na arhasi katham tvam anushochitam na arhasi evam tvam anushochitum na arhasi ha evam in this way you need not feel or no, you need not worry సో కిం కృత్వా అనుశోచితం న అర్హసి విదిత్వా సో విదిత్వా మీన్స్ నోయింగ్ నోయింగ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఆత్మ యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఫీల్ సాడ్ టు వరి కం విదిత్వా ఏనం విదిత్వా హియర్ అగైన్ ఏనం ఇస్ నోయింగ్ ద క్వాలిటీ ఆత్మ నోయింగ్ 
enam vidhiva tvam anushochitu narhasi so here we have two sentences one is i am uchyate i am avyaktah achintyah avikaryah uchyate that is one sentence the second sentence is tasmat ah tasmat tvam evam enam dehinam viditva narhasi okay so here dehinam is there in the shloka tasmat evam viditva enam na anushochitu marhasi so dehinam sanchar the anvaya it is given dehinam viditva this dehinam is given in the anvaya but it is not there in the shloka right avyakto avyaktah ayam achintya ayam avikarya uchyate tasmat evam viditva enam na anushochitu marhasi ya yeah. so this enam means again dehinam so we can put it in uh, brackets like adhyahritam because it is not there in the shloka but only to give more clarity this dehinam is given in the anvaya here so you can mark it as uh, adhyahritam so these two sentences so here tasmat is a hetu hetu because of that because you know because you have this knowledge uh, for that reason you don't have to worry because you know about this dehinam okay anantaram any uh, questions in the anvaya so here we have amum shabda in the padartha they have given for enam as amum amum is uh, also a pronoun a sarvanama shabda sakaranta pumlinga shabda adas shabda uh, prathama vibhakti rupani kim bhavishyati uh, asau amu ami okay amum amu amun so these are the prathama and dvitiya vibhakti shabda ha Uh, so this is adas sakaranta pumlinga sarvanama shabda okay in dvitiya vibhakti ekavachanam it will become amum so enam uh, what is the shabda for enam kasya shabdasya roopam enam idam shabdasya idam shabdasya pumlinga ayam imau ime imam imau iman that is the dvitiya vibhakti rupani atra rupa dvayam asti enam enau enan this is also dvitiya vibhakti rupani of idam shabda so here enam is also a sarvanama pumlinga shabdam dvitiya vibhakti rupam of idam shabda idam shabda you are all familiar ayam imau ime in pumlinga iyam ime imaha in stringa stringa ime imani in napumsaka in dvitiya vibhakti we have uh, rupa dvayam for dvitiya vibhakti uh, imam enam both are there for the pumlinga imau e enau similarly iman enan okay so for that the paryaya padam is amum amum is also similar to enam it is also sarvanama shabdam and all these are synonymous to esha etad shabda esha okay these are all synonymous to esha etad shabda so the more uh, uh, synonyms we know it will be easy for us to uh, understand or uh, in usage also okay anantaram in the sandhi we have all the sandhis that uh, we have studied and in samasa all are nai tat purusha abhyaktah na vyaktah means na prakatitah that which cannot be uh, seen displayed achintyah na chintyah so chintyah is also not being capable of being thought of or imagined avikaryah so aparinami means that which cannot be um, that which cannot have a, a set boundary in that way we can anantaram kridantah vyaktah so anj dhato uh, vi upasarga kta pratyayam chintyah chint dhato ho nyat and uh, vikaryah kru dhato ho vi upasarga 
विदित्वा विद्य धातो हो क्वांतम अनुशोचितम शुच्च धातो हो तुम उन्नता अनु उपजर्ग अस्त अनंतरम भावना भगिनी अस्ति वा भवति आम भगिनी क्षमता भगिनी विदित्वा धातु कह विद विद धातो हो विद धातो हो धन्यवाद भगिनी स्वा प्रत्यय आम धन्यवाद पठतु भगिनी अथ अथ चयनम नित्यजातम नित्यम वामन्य से मृतम तथा पीतम महाबाहो नैवम सोचितुम अरहसी पदच्छेद अथ च एनम नित्यजातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथा अपि त्वम महाबाहो न एवं सोचितुम अरहसी पद परिचय पदम अथ अव्ययम एनम एतत् शब्द दकारांत सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीय एकवचन नित्य जातम अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचन नित्यम अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचन वा अव्ययम मन्यसे मन आत्मने पदी कर्तरी लटलकार मध्यम पुरुष एकवचन मृतम अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एकवचन तथा अव्ययम त्वम युस्मत शब्द दकारांत सर्वनाम प्रथमा एकवचन महाबाहो उत्तम पुरुष संबोधन एकवचन एवं अव्ययम सोचि तुम 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 अव्ययम अर्हसी अर् अर्ह परस्मे पदी कर्तरी लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन पदार्थ पदार्थ अथ च यदि पुनः एनम अमुम देहिनम नित्य जातम सर्वदा जायमानम नित्यम वा सदा वा मृतम नष्टम मनसे चिंतयसी तथा एवं महाबाहो दीर्घ बाहो अर्जुन तम तम एवं इत्थम सोचि खेदि न हरहसी न योग्य असी अन्वय महाबाहो अथ चम नित्य जातम नित्यम वा मृत मनसे तथा तम एवं सोचि न अर्हसी आकांक्षा मनसे कम मनसे एनम मनसे एनम कीदृश मनसे एनम नित्य जातम मनसे एनम नित्य जातम पुनश्च कीदृश मनसे एनम नित्य जातम नित्यम वा मृत मनसे अथ चम नित्य जातम नित्यम वा मृत मनसे तथा एवं न अर्हसी तथा एवं किं कर्तुम न अर्हसी तथा एवं सोचितुम न अर्हसी अस्मिन् श्लोके संबोधन पदम किं महाबाहो तात्पर्य हे अर्जुन पुनः यदि हे अर्जुन यदि पुनः तम अयम आत्मा सर्वदो जायते इति सर्वदा म्रियते इति वा मनसे तथा एवं शोकम अनुभवी तुम न अर्हसी व्याकरण संधि चयनम च प्लस एनम वृद्धि संधि तथा तथा प्लस अभी सवर्ण दीर्घ संधि सामस नित्य जातम नित्यम जातः तम सुप सुप प्र सामस क्रुदंत जातम जन प्लस त कर्तरी मृतम मृ प्लस त कर्तरी अस्तु भगिनी धन्यवाद धन्यवाद भगिनी सो अत्र कर्त क्रियापदम मनसे मनसे पुनः कर्मणि प्रयोगे एव 
अस्ति मन्यसे मन धातो हो कर्तरी वा कर्मणी वा मन्यते कर्मणी कर्मणी एव किंतु मन्न धातो हो मन्यते कर्तरी नास्ति वा मन्ये कर्तरी नास्ति कर्मणी एव मन धातो हो आत्मने पदी कर्तरी रूपम कथम बावते कर्तरी एव यही आयता हम मन्ये आये कबारम त्रिशु गणेशु अपि आत्मने पदी ये वद दिए ते खलु आ मन धातो हो आत्मने पदी ये वा मन्यते कर्तरी कर्मणि प्रयोगे कथम भवति कर्मणि प्रयोगे अपि मन्यते मन्यते ये वा भवति हाँ आ तनादि गणे मनुते मानुते इन कर्मणि प्रयोग मन्यते भवति। तो दिवादि भुवादि गणस्य हाँ ना दिवादि गणस्य मन्धातो हो कर्तरी कर्मणि प्रयोगम समानमेवा किंतु तनादि प्रयोगे किंचित् भिन्नमस्ति अनंतरम् चुरादि गणे अपि अस्ति मानयते इति निच प्रत्ययमेवा अस्ति मानयते मान्यते सो तत्त्व नास्ति अत्र भुवादि गणस्य वा तनादि गणस्य वा अत्र सो कर्तरी लेट भगिनी मान्यते इति पदम कर्तरी प्रयेह मान्यते ये वा कर्मणि प्रयेह अपि मान्यते ये वा पुस्तके गीता एकम निम्नम हाँ वधतु भगिनी गीता द्वितीय बाग पुस्तके तत्तस्ति हाँ मन्यते किम दत्तमस्ति अहम हाँ इधर you have to take this as दिवादि गणा only why because आह इन दिवादि गणा दमंधातो हो रूपानि मन्यते मन्येते मन्यंते मन्यसे मन्येथे मन्यद्वे किंतु तनादि गणस्या मनुते मनवाते मनवते मनुषे मनवाथे मनुद्वे but इन कर्मणि प्रयोग एवा मन्यते मन्येथे मन्यंते मन्यसे मन्येथे मन्यद्वे so इन दिवादि गणा कर्तरी प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे रूपानम समानमस्ति किंतु इन तनादि गणा द केवलम कर्मणि प्रयोगे एवं मन्यसे अस्ति। So here मन्यसे त्वम मन्यसे। So अत्र त्वम अपि दत्तम अस्ति कलु श्लोके। अथ चैनम नित्या जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम त्वम न अर्हसि। So त्वम न अर्हसि तत्त द्वितीय वाक्यम अस्ति मन्यसे। अथवा एनम नित्यजातम नित्यम वा, so we can take this as कर्तरि only, we so we have to take this as the दिवादि गणा, दिवादि गणा मंधातो हो रूपम, we cannot take it as तनादि गणा, दिवादि गणा। समातम भगिनी, you are saying मन्यते, but here they gave us a मन्यसे, so it is दिवादि। no 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 मध्यम पुरुषा Oh ho, wait, wait. Ah, yeah. Uh, in uh, in uh, in divadi gana, both in kartari and karmani, the rupani are manyase only in madhyama purusha. So that is why I'm saying we have to take the divadi gana mandhatu. If it were in tanadi gana, only in karmani it is getting the manyate or manyase. Okay, so we have to take the divadi gana only. So divadi ganasya kartari because here in the 
uh, in the meaning wise also if we see right manya manya se is uh, yeah so tvam we can take it as adhyahritam in the first sentence also so even if you think even if you think enam nitya jatam nityam va amritam means uh, what we believe here is that atma is nityam atma is nitya so it does not have um uh, it it is not born or it is, it does not die is the general belief but say for example if you think that atma has death even if you think that atma has death or even if you think that atma is nitya in both cases also okay tathapi tvam evam shochitum na arhasi you need not uh, think that you are the one that is killing so you don't have to worry about that so that is the meaning of the shloka here so manyase we can take it as divadi ganasya kartari prayoga eva madhyama purusha ekavachana am am bhagini dhanyavad hmm so here the kriya padam is manyase enam manyase here what is enam enam ah enam is in dvitiya vibhakti okay so tvam enam manyase okay you uh, you think that this atma is either nitya jatam or nityam ritam it, it has de death and it has uh, it is also nitya either this or that okay yes okay yes 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 okay so here tvam ృతం వి కెన్ టేక్ సో ఏనం విల్ బి ద కర్మ పదం ఏనం ఇండికేట్స్ ద ఆత్మ అండ్ నిత్య జాతం అండ్ నిత్యం మృతం దీస్ టూ విల్ బి అగైన్ విధేయ విశేషణ దిస్ ఆత్మ కెన్ బి నిత్య జాతం ఆర్ దిస్ ఆత్మ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ డెత్ నిత్యం మృతం వా నిత్యం వా మృతం ఓకే సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ నిత్య జాతం ఆర్ that which can also have death in both cases tathapi evam na arhasi evam tvam na arhasi evam shochitum tvam na arhasi so in, but even then in tathapi even then you need not uh, feel sad about this okay so here the connecting here also we have two sentences uh, and the connecting point is tathapi since tathapi is there in the in the sentence in the shloka you can take yadyapi as adhyahritam so yadyapi atvam uh, enam nitya jatam nityam va amritam manyase tathapi evam shochitum na arhasi like that we can connect the two sentences whenever sometimes in the shloka we will get only one word yadyapi or uh, tarhi tada like that so for more clarity we can always add um, the first uh, word also yadyapi tathapi they go in pairs so whenever only one word of the pair is used we can take the second word as adhyahritam to make it more clear in joining the two sentences vakyam ekavaram punaha vadatu vagini klupaya hmm yadyapi yadyapi enam nitya yadyapi tvam enam nitya jatam నిత్యం వా మృతం మన్యసే తథాపి ఏవం శోచితుం న అర్హసి సో హియర్ యద్యపి అండ్ తథాపి విల్ బి ద కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్ సో ఈవెన్ దో యూ థింక్ ఇఫ్ వెదర్ ది ఆత్మా ఈజ్ నిత్యా ఆర్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ డెత్ ఈవెన్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో రీజన్ ఫర్ యూ టు వరి that is the meaning of this shloka so here coming to sandhi vriddhi sandhi and savarna dirga sandhi anantaram samasa nitya jatam nityam jatam nitya jatam so here sup samasa is given what is sup samasa we studied this in the samasa book uh, basically we have uh, so many rules for two words to be joined in a samasa నౌ ఉత్తరపద ప్రాధాన్యత అస్తి చేత్ తత్ పురుష సమాస అనంతరం బహువ్రీహి లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ రూల్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద సమాసస్ 
and then again the first word will only be the pratipadikam uh, that also is there and there is a kind of relation in each of these samasas there is a specific relation between the two words depending on that what kind of relation the two words have the categorization of the samasas happens but here nityam jataha so here there is no definition that falls into any of these categories into the category of tatpurusha or bahuvrihi or dvandva or dvigu or karmadharaya or it doesn't fall into any of those definitions such samasas but the words are still joined into a compound word such samasas are called uh, kevala samasa or sup samasa okay so that's yes, one that uh, category so here nitya jatam comes under sup samasa which means uh, which also means kevala samasa which also means if the rule does not fit into any of the other categories categories of the samasas we label it as kevala samasa or sup samasa means sup samasa also means just one subanta is joined with another subanta to form a samasa that is true with other other samasas also even in tatpurusha or bahubrihi or in other places also we have two subantas joining into a samasa word that is the preliminary rule for any samasa to be formed but here other than that there is no other uh, relation between the two words which uh, fall into these categories so those uh, that, that kind of samasas are called as um, kevala samasa or sub samasa okay uh, Bhagni, a small hmm. question. Hmm. Uh, see, when you said uh, two words are two, both of them are subsa, subantas. Yes. But we are saying that, you know, the, the first word is not a subanta, but it's a prathpadika only, right? Hmm. When we are joining... So here also it's a nitya, nitya jata, ha. nitya is only a prathpadika. It's not a subanta, actually speaking. Hmm. Uh, yeah, no, what we are saying is when we say... for a compound to form we it it happens between two subantas only say for example ramalaya okay ramasya no, Rama. alaya correct ah, ramasya is not there rama alaya is there when you are no, joining no. both words correct no what i mean hmm. to say mahodaya is here the samasa is happening between the words ramasya the 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 explanation or if you need to write it you have to write ramasya alaya right okay. but when you are okay. forming the samasa word that ramasya mm. will lose its shashti vibhakti pratyayanta okay mm. and uh, uh, alaya will not lose so actually okay. alaya will also lose so we have rama mm. and alaya they both form okay. as ramalaya that will become mm. the pratipadika of the samasa word and then then you are subantam uh, we, we will again give the vibhakti pratyayam prathama vibhakti pratyayam so ramalaya okay. Uh, it will become so right, right. Uh, the samasa is between two subantas only but in that formation both the subantas will will uh, lose their vibhakti pratyayam and rama right. and alaya will come together right. rama alaya and then again the compound word uh, prathama uh, prathama vibhakti pratyayantam will be added that's right hmm. so, so how is it different over here nitya jatam uh, nitya so, so, jatam Hmm. Your nityam jatam is actually uh, looks like a uh, visheshan of pura pada or uttara pada something like that, no? No, nityam jatam Nitya. means always. It is always being born. Yeah, it's born always. Born always. So here, always is okay. uh, literally not uh, visheshan. Ah, we can more like say uh, uh, kriya visheshan. We can say. Yeah. it is describing like more of when it is happening so it is always so, happening ja, ja, jatam is described by nityam ha uh ha -huh. so here again so that hmm. so here again uh, jataha is a subanta jatam is a, jataha jatam subanta yes ha uh -huh. so it is a hmm. subanta in a, in a sense in a sense it yeah. is subanta Uh, mm. but at the same time it is uh, it is uh, the the relation between the nityam and jataha does not mm. fall into any of the other categories like the tatpurusha category or bahuvrihi category or anything else so they, we call this as kevala samasa 
ಸಮಾಸಾ but that is that is uh, that is as much far as it goes it does not satisfy the other uh, properties of a tatpurusha samasa or a bahuvrihi samasa or all that only oh, when there is okay. certain relation between the two words we call it a tatpurusha samasa only when okay. the relation between the two words can be explained in a certain way we call it bahuvrihi but here those kind of qualities are not there Uh, in uh, some of the samasas such a samasas are labeled as sup samasa or kevala samasa okay thank you okay. thank you anantaram chari mahodaya chari mahodaya patitum ichchati va ah murti mahodaya ರಾಮೂರ್ತಿ ಮಹೋದಯ ಪಠಿತಿ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವ ಜನ್ಮ ಮೃತ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಚಿತಿ ಪದಪರಿಚಯ ಜಾತಕಾರಂತಪುರ್ಲಿಂಗ ಷಷ್ಟಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಹಿ ಅವ್ಯಯ ಧ್ರುವ ಅಕಾರಂತಪುರ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಮೃತ್ಯು ಉಕಾರಂತಪುರ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕ ಏಕವಚನ ಧ್ರುವ ಅಕಾರಂತರಪುರುಷ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮ ಧಾತು ನಕಾರಾಂತ ಸಾರಿ ಜನ್ಮ ನಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಮೃತ ಅಕಾರಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಷಷ್ಟಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ತಸ್ಮತ್ ತದ್ ಅಕಾರಂತ ತತ್ 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 ಶಬ್ದ ಅಕಾರಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಪಂಚಮಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಅಕಾರಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸಕ ಸ ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಅರ್ಧೆ ಅಕಾರಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಶಬ್ದ ದಕಾರಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಪ್ರಥಮ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಯೋ ಶೋಚಿತು ತುಮುಂಡಂತ ಅವ್ಯಯ ಅರ್ಹಸಿ ಅರ್ಹತಾತು ಪರಸ್ಪತಿ ಲಟ್ಲಕಾರ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಪದಾರ್ಥ ಜಾತ ಹಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಮರಣ ಧ್ರುವ ನಿಶ್ಚಿತ ಮೃತ ನಷ್ಟ ಜನ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಧ್ರುವ ನಿಶ್ಚಿತ ತಸ್ಮತ್ ತತ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಪರಿಹರ್ತು ಅಯೋಗ್ಯ ಅರ್ಧೆ ವಿಷಯ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ದುಃಖಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಭಾವತಿ ಅನ್ವಯ ಜಾತ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವ ಮೃತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಧ್ರುವ ತಸ್ಮತ್ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಅರ್ಥೆ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ತ್ವಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ ತ್ವಂ ಕಂ ಕರ್ತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಕಸ್ಮಿನ್ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಅರ್ಧೆ ತ್ವಂ ನೋಚಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ 
कीदृशे अर्थे तम सूचित न अर्हसी अपरिहार्ये अर्थे तम सूचित न अर्हसी कस्मात अपरिहार्ये अर्थे तम सूचित न अर्हसी तस्मात अपरिहार्ये अर्थे तम सूचित न अर्हसी मृत्युहु ध्रुवः जन्म ध्रुवम तस्मात अपरिहार्ये अपरिहार्ये अर्थे तम सूचित न अर्हसी कस्य मृत्युहु ध्रुवः कस्य च जन्म ध्रुवम यस्मात् परिहार्यार्थे परिहार्ये अर्थे तम सूचित न अर्हसी जातस्य मृत्युहु ध्रुवः मृतस्य च जन्म ध्रुवम तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे तम सूचित न अर्हसी तात्पर्यम् यह जायते तस्य मरणम् निश्चितम् एवं यह मरेते तस्य अपि पुनः जन्म निश्चितम् एवं सति एवं सति अस्मिन् विषये तम सूचित न अर्हसी व्याकरणम् पठामि अब भगिनि संधि ही ध्रुवो मृत्यु हो ध्रुवा हा मृत्यु हो विषय के संधि ही सकारा था सकारा हा विषय के सकारा रेप हा रुकारा हा गुणस गुण संधि मृत्यु ध्रुवम मृत्यु हो प्लस ध्रुवम विषय के संधि ही रेप हा तस्मात अपरिहार ये तस्मात प्लस आहरे अपरिहार ये जस्तो संधि अपरिहार ये थे अपरिहार ये प्लस आते पूर्व रूप संधि समास हा अपरिहार ये न परिहार यहा तस्मिन नयीं तत्पुरुषा कृत कृतंता हा परिहार ये परिप्लस या सरिगर परिप्ल परिप्लस रूप प्लस नेत कर्मणि तस्मिन अस्तमिन तो अत्र त्यापदम अरहसी त्वम् न अरहसी हाँ तो त्वम् त्वम् अपि श्लोके अस्ति तो त्वम् कर्त्रपदम अरहस न अरहसी क्रियापदम किम कर्तुम ना अरहसी शोचितुम ना शोचितुम ना अरहसी हम्म तो शोचितुम किम भवति पूर्वकालम हाँ प्रयोजनम पूर्वकालम ना प्रयोजनम शोचितुम ना अरहसी ओके प्रयोजनम तुमुन्नंतस मैक्सिमम दे विल बी लेबल्ड एस पर्पस ओके प्रयोजनम यस यस अंतरम कस्मिन तुम शोचितुम ना अरहसी अर्थे 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 Hmm. So, what kind of relation will the word arthe have uh, in this sentence like uh, karaka wise? That is adhikarana. Uh, uh, ah, vishaya adhikarana vaktum shakyate. Arthe hmm. tvam shochitum na arhasi. Kidrishe arthe apariharye arthe. Apariharya hmm. means that which cannot be uh, Sound, resolved, that cannot resolved. be resolved uh, or, hmm. un, or avoided. So in yeah. such kind of uh, vishaya means uh, you you yeah. are here on a purpose which you cannot avoid. Yes. So if, uh, on that on in that matter you cannot you are not uh, uh, eligible to worry about it or you are not allowed yeah. to be to worry about it. Kasmat yes. apariharye arthe tasmat apariharye arthe. So here how does tasmat fit into this sentence? Hence. Okay, mm -hmm. hence. So why again, hence. how did hence come hetu, here? Hetu. Mm, hetu. Uh, or he, hence, more of a hence. So what is hetu. this hence uh, indicating? Because mrutyuhu dhruvaha janma dhruvaha. Mm, that is why, that is mm. why you are, you need not worry about it. Because, because these two are nishchitam. Yes. So for that reason, you need not worry. तो मृत्यु हो ध्रुवा कस्य मृत्यु हो ध्रुवा जातस्य मृत्यु जातस्य ही हाँ so here जातस्य how is it related in the sentence जातस्य मृत्यु हो so it is शष्टि संबंधा तो मृत्यु हो मृत्यु हो ध्रुवा so when we say मृत्यु हो ध्रुवा मृत्यु हो ध्रुवा अस्ति we can say to me to make it even more clear we can add Correct. asti as uh, adhyahritam. Adhyahritam. Mrityu hu dhruvaha asti. Janmam mm. or janma dhruvam asti. Ataha, mm. ataha apariharye arthe tvam shochitum na arhasi. So like this, we can split mm. this into three sentences. We can split yeah. into three sentences. Or we mm. can also add the first two sentences because ch is given. जातस्य ही ध्रुवो मृत्युहु ध्रुवम जन्म मृतस्य च 
So since the mm. cha is given, we can say mrityu mm. dhruvaha uh, asti, janmaha dhruvam asti, cha. So that mm. with asti, we can add these two sentences with cha. Correct. And then tasmat, tasmat apariharye mm. arthe tvam shochitum narhasi. Like that, we can connect this third sentence. Okay. Um. So when we say mrityuhu dhruvaha asti, what will dhruvaha become and what will mrityuhu become? Karaka sambandha. Okay. What will it become? Mrityuhu will become the kartrapadam of asti. Mrityuhu yeah. asti. Mrityuhu katham asti. Dhruvaha asti. It is definite. Dhruvaha. Ah. Mm. So dhruvaha will be more like... Uh, Mm, how can we say that? It is not uh, Vidheya Visheshana. Can we say it is Vidheya Visheshana? Mrityuhu Dhruvaha Asti. Means it is Nishchayam. Nishchayam Asti. It is more definite. So... Um, it could be Vidheya Visheshana only. Vidheya Visheshana or Kriya Visheshana is what I am thinking. No. Vidheya uh, Visheshana. Yeah, we can say... Yeah. Mrityu Kartana put with the evisation of my Katapaki. The evisation of my autumn, yeah. Um, Bagini Atra Sat Druvaha connected to verb Kalu, Priya Padam Kalu. Aun Mrityu Husti, ah, Nichayam Bavati, iti Chintayamaha, Nithyam Bavati. Itukte nichitam itukte that is connected to Kriya Padameva Kalu. Atra Kriya Visheshanam Tadeva Ahamapi Chintayami Kintu Kinchit Samshayaha steam. Because, see, we have to question whenever we have such confusion. Here, Mrutyuhu, Mrutyuhu Asti. Dhruvaha. Is Dhruva indicating Mrutyu or is it indicating that definiteness? When I say Ramaha Uttamaha Asti, here Uttamaha is also indicating Rama only. The Adhikarana of both the words is same. Both are indicating the same entity. Uttamaha, Balakaha Uttamaha Asti. So here Uttamaha is also indicating a boy. It cannot be Kriya Vishishana, Mama. It, it cannot be Kriya Vishishana because I know it's not... Uh, uh, Dhruvaha is not defining the Asti. Mm. And another point also is normally Kriya Visheshanas will be in Prathama Vibhakti. Oh. So, this is in Prathama Vibhakti. So, that is another uh, thing, uh, another clue that we can take. You, usually, Kriya Visheshanas will be either in Dvitiya Vibhakti or Trutiya Vibhakti or very rarely in Panchami, but mostly in Dvitiya and Trutiya. So, that is not uh, meeting. So, Dhruvaha. So, can Dhruvaha be Dhruvaha? It is definite. What is definite Mrityuhu? So, Kriya Visheshanam is you know, like what I say is Ramaha si Sigram Dhavati. Dhavati ah. is defined by uh, Sigram there. There it comes uh, Kriya Visheshanam. Hmm. Like that. Uh, then the, here is not uh, defining so, the Asti, it's it defining the Mrityuhu. Karaka Vidya Visheshanam. Hmm. So, Mrityu will... He will definitely come. This will definitely happen. Tadrusham Sri Kurti Chet Tat Kriya Eva Anusarati Kalu. Definitely the word. Uh, but it is not definitely. Death is a certain. Certain. Hmm. Ah, so, there is a small difference. The word, how you use it as a noun and how you use it as a adverb. The same noun you can use. See, the book is neat. The book is neatly kept. Mm. There is a small difference in how the word neat is used in both cases. When I say the book is neat, here neat is used as Vidhe Visheshana. It is describing the book. Yeah. If I say book is neatly kept, here neatly is describing the word kept rather than the book. Um, right? So here, um, Dhruva, um, that is why I am saying Dhruvaha is in Prathama Vibhakti. If it were um, in Prathama Vibhakti, uh, you know, it, there is a possibility of that word being used as a 
क्रिया विशेषणा बट हियर बिकॉज इट इन प्रथमा विभक्ति इट मोर रिप्रेजेंट्स द मृत्यु रैदर दैन द क्रिया सो वी कैन टेक इट एज विधेय विशेषण these are the parts of speeches of the words so uh, depending on such uh, uh, small changes also the role they play can mm-hmm. can be okay. a little okay all okay yes back so here we can take so janma dhruvam asti so here again janma is kartrupadam dhruvam will become uh, vidhey visheshana ओके सो कस्य मृत्यु ध्रुव अस्ति जातस्य जातस्य विल सिंपली बी षष्टि संबंध टू मृत्यु ओके मृत्यु जन्म मृत मृत जन्म ध्रुव अस्ति सो अगेन मृत विल बी षष्टि संबंध टू जन्म तत्स अदरवाइज एनी अदर क्वेश्चन so the more we analyze each and every single word the clarity will come to us how a word can be used in what part of speech it is what kind of role it is playing see overall meaning we all can tell overall meaning of the shloka but only when we analyze like this word to word we will be getting doubts which is fine but we need to try to clarify what role that word is playing Uh, in the shloka then we will get more clarity on the vyakarana aspect okay astu anantaram chari mahodaya okay ni so prashna asti uh, now in experience student like myself uh, when i am trying to write an akansha how hmm. far do i have to go in writing this because i know the clarification we have to do it but hmm. sometimes you are i mean i'm not trained to look think in that way of clarification so how far in akansha all the question should i you know uh, like um, i'm just saying it in a hindi so that i get an idea wo aaya tha wo kyun aaya tha wo khana khane ko aaya tha khana kyun khane ko aaya tha वो भूखा था क्यों भूखा था तो वो सब जो बात है दैट इज हाउ वी राइट बट हाउ फार यू गो टिल ही फिनिश इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द श्लोका दैट फार यू गो बिकॉज बियॉन्ड दैट यू डोंट नो नो द सी व्हेन यू से ही एट व्हाई डिड ही ईट बिकॉज ही इज हंगरी और व्हाट एवर सो विथ इमेजिनेशन यू कैन यू कैन टेक इट हाउ मच एवर फार but here we have shloka which is defining how far we can go because this is written by another person and his perspective is there in this shloka so we can go only as far as how much ever information is given in the shloka that is where we end it oh okay so so he can only go up to the sochitum whatever whatever the shloka whatever information the shloka has we can go only as far as that you cannot extend the questions beyond that as as far as all the words in the shloka are covered through akanksha mm-hmm. that, that is the end of it you cannot go beyond okay, okay. Hmm. Yes, but yes, but, yeah okay i i i kind of got an idea okay then dhanyavad bagini so that is why you have to address every single word in the shloka and see how you can fit it into the akanksha only then you will know the relation between all the words in the shloka uh, and you will also know when to stop because you are, you run out of all the words that are given in the shloka so then you will uh, you 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 will you will have to stop there is you cannot go further because we are analyzing a shloka we go only as far as the words are there but every word you have to address within the akanksha we cannot leave some words no i understand so in that case how how good you, uh, one is to do the pada cheda of the mm-hmm. shloka that mm-hmm. would be uh, dictate the how good you, your akanksha would be correct correct oh, okay so pada cheda is very important for that reason and uh, being able to split the words correctly and for that you need the sandhi you need the sandhi mm-hmm. knowledge to uh, split right. them correctly samasa you need not split the samasa words you need not split but I the samasa words we need to split okay okay and 
also you need to understand because in akanksha you need to know how to apply that word in the shloka meaning for that we need to know the meaning of the samasa word so we need samasa knowledge that is the reason why in the previous levels we have studied the sandhi samasa and sometimes we get uh, tadhitanta words so we to know the meaning of the words we need to know all these pratyayas and how they contribute towards the meaning of that word so only with that knowledge uh, we can uh, we can uh, write the akanksha otherwise we will not be able to write the akanksha uh, only I when know. the meanings of the words we will be able to write i think this we i think at this point we one has to go back to age uh, your age uh, two when you are a two two ah. years of age everything is why 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 and then you get an answer and um, whoever is answering that child is just mm -hmm. keep on answering why why it is this why that is it is yes. the same kind of a thought process it is here yes yes dhanyavad bhagini astu bhagini chari mahode amore avyakta dini bhutani vyakta madhyani bharata avyakta nidhanan eva ंगसकिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन संबोधन पृष्ठवर्ती आदि बहुवचन दट वै अव्यक्तादीनी अर्जुन भूता अव्यक्ता भारता 
భూతాని అవ్యక్తాని వ్యక్తమధ్యాని భూతాని కీదృశాన్ని భూతాని అవ్యక్తాదీని భూతాని అవ్యక్తాదీని పునచ్చ కీదృశాని భూతాని అవ్యక్తాదీని వ్యక్తమధ్యాని భూతాని అవ్యక్తాదీని వ్యక్తమధ్యాని పునచ్చ కీదృశాని ఏవా భూతాని అవ్యక్తాదీని వ్యక్తమధ్యాని అవ్యక్త నిధనాని ఏవా అతహ కా పరి దేవన కా కా పరిదేవన పుత్ర కా పరిదేవన తత్ర కా పరిదేవన తాత్పర్యం భూతా ఆది అవ్యక్త వర్తే అత అవ్యక్త వర్తే ఇహలోకే అనుభవగోచరాని హేతో మధ్యమాత్రం తో వ్యక్తం దృశ్యతే ఏం సతి తాదృశేషు భూతేషు ఆక్రందనేన కిం ప్రయోజనం వ్యాకరణం సంధి అవ్యక్త నిధనాన్నేవ అవ్యక్త నిధనాని ప్లస్ ఏవ ఎన్ సంధి సమాస అవ్యక్తాదీని అవ్యక్త ఆది ఏషాం తాని బహుబ్రీహి అవ్యక్త నిధనాని అవ్యక్తం నిధనం ఏషాం తాని బహుబ్రీహి కృదంత పరిదేవన పరి ప్లస్ దివ్ ప్లస్ నిచ్ ప్రత్యయ ప్లస్ హెచ్ హెచ్ తెలియదు నాకు భావే మహోదయ అస్తు సో అత్ర భూతాని అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్త మధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాని తత్ర కా పరిదేవన సో హియర్ భూతాని ఈజ్ గివెన్ బట్ యాక్చువల్లీ భూతాని ఈజ్ నాట్ క్రియాపదం కీదృశాని భూతాని సంతి అవ్యక్తాదీని భూతాని సంతి పునః కీదృశాని భూతాని సంతి వ్యక్తాదీని వ్యక్త మధ్యాని భూతాని సంతి పునః కీదృశాని భూతాని సంతి అవ్యక్త నిధనాని భూతాని సంతి సో భూతాని అవ్యక్తాదీని వ్యక్త మధ్యాని అవ్యక్త నిధనాని సో హియర్ అవ్యక్తాదీని మీన్స్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ద ప్రాణి భూతాని హియర్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎస్ ప్రాణిన దే ఆర్ అన్డిఫైన్డ్ దే ఆర్ అన్డిఫైన్డ్ or uh, you know that which cannot be seen that which cannot be limited in that um, kind they are there similarly at the ending also avyakta nidhanani nidhanam means nidhana means uh, uh, nasham at the end uh, at the end also they are avyaktam the bhutani only in the middle madhyani eva vyaktam means if you look at atma before we are born we don't know the form of this atma we don't know how it is or uh, we cannot see it or anything similarly after the death of a person also we cannot see that atma anymore only in the middle you know it will have a rupam it will have a swabhava it will have all this which we are able to perceive the atma by itself will have other things which we cannot perceive with our indriyas only we can perceive this middle part so why are you why are you uh worrying or feeling sad about something that is that started off as avyakta ended as avyakta only for a brief period you are seeing it for that reason why are you worrying so that is the meaning here yes. so here we can take uh, take it as bhutani avyaktadini uh, vyaktamadhyani 
उपसर्ग हिवकम दिव्य शोकम Ah, here one of the meanings of div is uh, shokam. Oh, okay, okay. Other meanings uh, here in this context, it is given as shokam. Uh, let us ah. see the other meanings of div are to cause pain. Uh, you know, and other meanings are there which do not apply to play, to uh, to win, to desire. Such meanings are there of the divadi gana. The div oh. of the divadi gana have those meanings, whereas the okay, div dhatu okay. of uh, churadi gana means to cause pain, which applies here. To what? To cause pain. Cause pain. Oh, okay, okay. Mm -hmm. So okay. Uh, to cause pain or to uh, feel bad and all such meanings of the churadi gana, the div dhatu of the churadi gana that can that we can take here. Uh, the there is another dhatu of churadi gana again that also is div only that also is from churadi only but it has again has a different meaning mardana karna to to rub or to massage so that uh, doesn't apply here so we can take the div dhatu of the churadi gana which means uh, uh, to 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 feel sad or to cause okay. pain so why are you why are you worrying be, uh, about yeah. some it is only briefly uh, visible in that context meaning is i understood but uh, mm -hmm. i just wanted to know it's uh, actually yeah. really. okay thank you gana sanskrutam lo sanskrutam lo kuda parivedanam unda parivedanam vedana untundi adha parivedanam vedana undali telugu lo telugu lo baaga vastu untundi maata parivedanam ane paridevana anadi indulone chustunna so parivedana vedana is uh, from vidh dhatu idemo mm. div dhatu ademo vidh dhatu mm. vedana mm. okay. sanskritam lo kuda unda ee ee word parivedana ee parivedana see the uh, with the prefixes uh, we have to see the application of the mm. um, of the literary works mm. Uh, there is no defined uh, there is no set definitions that you know uh, these are all the combinations of the upasarga and the dhatu mm. uh, basic common ones we can find everywhere but uh, with the, some applications we only have to see it being applied technically mm. uh, technically you can apply all uh, uh, the upasargas to everything but that is where we need to see the shishta prayoga means uh, the scholars uh, how they used whether they used it or not uh, that combination and if they used it in what sense they did they use it uh, um, only with such uh, experience by reading the literary work we should gather that kind of information yeah. whether parivedana is there or not we have to see mm -hmm. if it has been used only yeah. then we can uh, confirm mm -hmm. only commonly we have come across many times so, so we know Okay, these are already in usage. But with the uh, things that we haven't come across, uh, it is better we check the application and uh, based and also in what uh, context it is used. What is the meaning, contextual meaning? Uh, that also we have to see because many times many meanings can apply contextually. So we have the dhatu itself can have several meanings. So again, the dhatu with the uh, upasarga again the meaning can change. So there are so many factors. Mm. So uh, the, all that we can only know for sure by seeing how they are being used. For that, we need to read more and more literary work. Only mm. then we will come across all such kind of applications. Mm. Astu. Mm. Anantaram, Murti Mahodaya Patitu Mitchativa. श्रीलक्ष्मी भगिनी पाठ अस्त आश्चर्य 
पश्यति कश्चिदेन मश्चर्यवदति तथव चान्य आश्चर्यवच्चन मन्य शुणोति श्रुवाप्येन वेद न चिचि आश्चर्यवत् पश्य कशि आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम अन्य शुणोति श्रुवा अभी एनम वेद न च एव कशि पदपरचय आश्चर्यवत् अव्यय पश्य दृशिपरस्मैपदी धा कर्तरी लट्लकारे प्रथम पुरुष एक वचन कशि अव्यय येनम दकारात एक शब्द सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीय एक वचन वदति वदा परस्मैपदी कर्तरी लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन तथा अव्यय एव अव्यय च अव्यय अन्य अकारात सर्वनाम पुल्लिंग प्रथम एक वचन शुणोति शुधा परस्मैपदी कर्तरी लट्लकारे प्रथम पुरुष एक वचन श्रुवा अव्यय अभी अव्यय वेद विदा परस्मैपदी कर्तरी लट्लकारे प्रथम पुरुष एक वचन न अव्यय एव अव्यय पदार्थ कशि कोपी पुरुष येनम आत्मा आश्चर्यवत् अद्भुतवत् पश्य वीक्षते तथा एव एवं अन्य चपर पुषोपी अपर पुष अदति कथयति शुणोति आकर्ण्य कशि कोपी येनम अमु श्रुवा अभी आकर्ण्य अभी न च एव वेद न जानाति एव अन्वय कशिदेन आश्चर्यवत् पश्य तथा एव अन्य च आश्चर्यवत् वदति अन्य च येन आश्चर्यवत् शुणोति कशिदेन श्रुवा अभी न च एव वेद आकांक्षा पश्य क्रियापद कह पश्य कशि पश्य कशि कम पश्य कशि पश्य कशि कथम पश्य कशि आश्चर्यवत् पश्य तथा एव वदति अपर क्रियापद तथा एव कह वदति तथा एव अन्य च वदति तथा एव अन्य तथा एव अन्य च कथम वदति तथा एव अन्य च आश्चर्यवत् वदति शुणोति अपर क्रियापद कह शुणोति अन्य शुणोति अन्य कम शुणोति अन्य येन शुणोति अन्य येन कथम शुणोति अन्य चेन आश्चर्यवत् शुणोति न वेद क्रियापद कह न वेद कशि न वेद कशि कम न वेद कशि येन न वेद कशि किं कृवा येन न वेद कशि श्रुवा अभी येन न चेव वेद तात्पर्य कशन एक आत्मा अद्भुत पश्य अन्य कशन एन अद्भुत वदति अपर येन अद्भुत शुणोति अन्यस्तु श्रुवा येन नैव जानाति व्याकरण संधि कशिदेन कशि प्लस एन जस्व संधि आश्चर्यवदति आश्चर्यवत् प्लस वदति जस्व संधि तथा तथा एव वृद्धि संधि चैव च एव वृद्धि संधि चान्य च अन्य सवर्ण दीर्घ संधि श्रुवा श्रुवा प्लस अभी सवर्ण दीर्घ संधि आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् प्लस चुत्व संधि अप्येन अभी प्लस एन यण संधि कृदंत श्रुवा श्रु धा तो 
ప్రత్యయ దేహి అయిపోయింది ధన్యవాదం సో ఏత శ్లోకం సులభమే సో అత్ర పశ్యతి ఇది క్రియాపదం కహ పశ్యతి కశ్చిత్ పశ్యతి కశ్చిత్ కం పశ్యతి ఏనం పశ్యతి ఏనం కథం పశ్యతి ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి పునః వదతి కహ వదతి అన్య వదతి కథం వదతి ఆశ్చర్యవత్ వదతి సో హియర్ వి హ్యావ్ యు కెన్ రైట్ సెపరేట్ సెంటెన్సెస్ విత్ ఈచ్ ఆఫ్ ద క్రియాపదం హియర్ ఆశ్చర్యవత్ ఆశ్చర్యవత్ ఇస్ అ మతు ప్రత్యయాంత ఆశ్చర్యవత్ వదతి కహ శృణోతి అన్య శృణోతి కం శృణోతి ఏనం శృణోతి ఏనం హియర్ రిప్రజెంట్స్ వాట్ ఆత్మ ఓకే సో సమ్ పీపుల్ లుక్ ఎట్ ఆత్మ ఆశ్చర్యవత్ మీన్స్ దో యాజ్ దో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ అప్రూప థింగ్ వెరీ అమేజింగ్ థింగ్ సిమిలర్లీ సమ్ వదతి ఆశ్చర్యవత్ వదతి సమ్ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ది ఆత్మ ఇన్ అ వెరీ అమేజింగ్ వే దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే ఫీల్ విత్ ది ఆత్మ అండ్ సమ్ అక శృణోతి ఆశ్చర్యవత్ శృణోతి సో ఆకర్ణయతి హియర్ శృణోతి ఇంప్లైస్ ఆకర్ణయతి మీన్స్ దే హియర్ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ అమేజింగ్ థింగ్స్ అబౌట్ ది ఆత్మ కోపి శృత్వా అపి నేద సో దే సమ్ పీపుల్ దో దే హియర్ అబౌట్ ద అమేజింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ అబౌట్ దిస్ ఆత్మ స్టిల్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ దే డోంట్ నో ఆర్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది ఆత్మ సో కశ్చన ఏతం ఆత్మానం అద్భుతమివ పశ్యతి అన్య కశ్చన ఏనం అద్భుతమివ వదతి అపర ఏనం అద్భుతమివ శృణోతి అన్యస్తు శృత్వాపి ఏనం నైవ జానాతి దే కెన్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆత్మ అన్యస్తు శృణ్వాపి దీయతే ఖలు శృణ్వాపి పశ్యన్ అపి స్వీకృతం శక్యతే వా శృత్వాపి జానాతి అక్కడ శృత్వా బదులు పశ్యన్ అపి స్వీకర్తుం శక్యతే ఖలు స్వీకర్తుం శక్యతే వా శ్లోకే కిం దత్తమేవ తెలుగులో చెప్తున్నాను భగిని క్షమ్యత అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ శృత్వా అపి అని శ్లోకంలో ఇచ్చారు చివరిలో శృణోతి శృత్వా అపి అంటే దానికి మాత్రమే వర్తించుకోవాలా మనము No, here anyasthu shrutvapi enam naiva janati. Here though technically they use the word shrutva. Even oh. though they come to know about this atma, they hear about it. They um, hear, and though they are told, though they are told about this atma, they still don't understand any. So in that they sense, come the shrutva... they come to know about it and this ko wala? No, aha. See, for example, uh, for example, Uh, krishna tells duryodhana about paramatma atma and everything can he understand he doesn't understand no whereas arjuna understood what krishna no. he tells uh, anything or if he tries to explain something some people will be in a position to understand what is being told other people cannot understand even though they are explained and told uh, what is good and what is uh, not good and what is right what is dharma what is adharma similarly what is nityam what is anityam uh, all these even though they are explained to some people they cannot so here the word shrunoti or shrutva why it is used is even though they are explained about all this still they do not understand in that sense even though they see see just seeing is not enough sometimes sometimes mm. the explanation is also needed mm. Uh, because our whole uh, sanatana dharma is based on the tattva tattva gnana meva 
So that hmm. Tattva Jnanam comes with explanation only. You, you need to Meda. analyze. Uh, you need to be hmm. able to analyze. So, hmm. so I think that is the reason why they used the Shritva api instead of uh, Drishtva api or instead of uh, Uktva api. Hmm. Hmm. It's more of the overall picture, we have to accept this and this commentary. Uh, yes. So it includes everything. Here, Shrutva, though it is only Shrutva, the complete okay. perspective we okay. can take. In the inner meaning, you can take it like that. Okay. Thank you. Dhanyavada. Astu. Anantaram. Uh, Tushita Bhagini. Patitu Michativa. Am Bhagini. ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ಭೂತಿ ಅರ್ಹಸಿ ಅವ್ಯ ಅಕಾರಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ಅಯಂ ಇದ ಮಕಾರಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಪುಂಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ದೇಹೆ ಅಕಾರಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಸಪ್ತಮಿ ಏಕವಚನ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅಕಾರಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಪುಂಲಿಂಗ ಷಷ್ಠಿ ಏಕವಚನ ಭಾರತ ಅಕಾರಂತ ಪುಂಲಿಂಗ ಸಂಬೋಧನ ಏಕವಚನ ತಸ್ಮಾತ್ ತಬ್ದ ದಕಾರಂತ ಶಬ್ದ ದಕಾರಂತ ತಬ್ದ ಸರ್ವನಾಮ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಪಂಚಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಕಾರಂತ ಸರ್ವನಾಮ ನ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಸರ್ವಶಬ್ದ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುವಚನ ಭೂತಾನಿ ಅಕಾರಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುವಚನ ಯುಷ್ಮತ್ಸರ್ಗ ದಕಾರಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ಸೋಚಿ ತುಮನಂತ ಅವ್ಯಯ ಅರ್ಹಸಿ ಅರ್ಹ ಪಾರಸ್ಮೈ ಪದಿ ಧಾತು ಕರ್ತರಿ ಲಟ್ ಲಕಾರ್ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಪದಾರ್ಥ ಅಪಿ ಪಠತು ಭಗಿನಿ ಹಾ ಭಾರತ ಅರ್ಜುನ ಅಯಂ ಏಷ ದೇಹಿ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಸ್ಯ ನಿಖಿಲಸ್ಯ ದೇಹೆ ಶರೀರೆ ನಿತ್ಯ ಸದಾ ಅವಧ್ಯ ಹಂತು ಅಶಕ್ಯ ಅಶಕ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ ಹೇತು ಸರ್ವಾಣಿ ಸಕಲಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಅರ್ಹಸಿ ನ ಯೋಗ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಅನ್ವಯ ಭಾರತ ಅಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ದೇಹೆ ನಿತ್ಯ ಅವಧ್ಯ ತಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸೋಚಿ ನ ಅರ್ಹಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಕಹ ಅವಧ್ಯ ದೇಹಿ ಅವಧ್ಯ ಕಹ ದೇಹಿ ಅವಧ್ಯ ಅಯಂ ದೇಹಿ ಅವಧ್ಯ ಅಯಂ ದೇಹಿ ಕದಾ ಅವಧ್ಯ ಅಯಂ ದೇಹಿ ನಿತ್ಯ ಅವಧ್ಯ ಅಯಂ ದೇಹಿ ಕುತ್ರ ನಿತ್ಯ ಅವಧ್ಯ ಅಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹೆ ನಿತ್ಯ ಅವಧ್ಯ 
अयम देहि कस्य देहे नित्यम अवध्य अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्य अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्य तस्मा तम न अर्हसी तस्मा तम किम कर्तुम न अर्हसी तस्मा तम तम सोचि न अर्हसी तस्मा तम का सोचि न अर्हसी तस्मा तम भूता सोचि न अर्हसी तस्मा तम का भूता सोचि न अर्हसी तस्मा तम सर्वा भूता सोचि न अर्हसी अस्लोके संबोधन पद भारत अयम आत्मा सर्वासु अभी अवस्थासु अवध्य परंतु सह निम स्थावरादिषु सर्वेशु अभी स्थित देहे वध्यम सह देहि अवध्य भूता प्रति सोचि न अर्हसी संधि अवध्यो अवध्य अयम विसर्ग संधि उकार गुण मिगिल उकार गुण सामस अवध्य न वध्य नई तत्ष सामस अवध्य सो हियर देहि अवध्य अवध्य कैन बी टेक इट एज क्रियापदम और अस्ति अवध्य अस्ति देहि अवध्य अस्ति अस्ति अद्याहृत स्वीकरणीय ओके बिकॉज अवध्य इज नॉट अ प्रत्ययांत और एनीथिंग सो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ क्रियापदम सो अवध्य देहि अवध्य अस्ति so here avadhya will be vidheya visheshana of dehi dehi asti dehi katham asti avadhya asti so vidheya visheshana we can take ayam dehi avadhya asti again punaha ayam will be the visheshana of dehi so puda kada avadhya asti nityam avadhya asti so here nityam will be kaladhikarana kutra nityam avadhya asti देहे नित्यम अवध्य अस्ति सो देहि हियर देहि मींस आत्मा देहि देहे नित्यम अवध्य अस्ति सो हियर देहे वी कैन टेक इट एज देशाधिकरण ओके कस्य देहे नित्यम अवध्य अस्ति देहि सर्वस्य देहे सो हियर सर्वस्य देहे मींस द आत्मा दैट इज देयर इन that is there every day because we consider atma as nitya and also uh, it is not different from the paramatma is also one concept that we uh, that uh, that is told so in that sense we can take here as sarvasya is nikhilasya so whatever wherever it is existing that atma cannot be killed that which is in the deha cannot is nityam and it cannot be killed ataha tasmat and because of that tvam shochitum na arhasi kani shochitum na arhasi bhutani shochitum na arhasi kani bhutani sarvani bhutani shochitum na arhasi okay so here uh, sarvani bhutani in which vibhakti are these words in dvitiya vibhakti ओके सर्वाणी भूतानी शोचितुम न अर्हसी हाउ हाउ कैन यू प्लेस द कारक संबंध हियर ऑफ दीज वर्ड्स ऑफ द भूतानी सर्वाणी इज विशेषणा टू भूतानी बट भूतानी इट इज गिवन इन द्वितीय विभक्ति हाउ डू यू टेल द कारक संबंध ऑफ दैट कर्मपदम के लिए इसको अलग बदले हां कर्मपदम to which kriyapadam shochitum shochitum hmm. but normally karma padam is uh, how do you say like uh, the the application here is a little different of the karma padam it is vidya vibhakti karma padam and everything in telugu we have this uh, application gurinchi 
నిన్నులన్ కూర్చి గురించి ద్వితీయ విభక్తి దట్ గురించి కెన్ అప్లై ఇట్ హియర్ భూతాలను గురించి నువ్వు విచారించవద్దు విచారించవలసిన అవసరం లేదు ఆర్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ల్యామెంట్ అబౌట్ ఇన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు సే ద సేమ్ థింగ్ అబౌట్ ద లివింగ్ థింగ్స్ యు డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ ఓకే సో దట్ ఆల్సో దో ఇట్ ఈస్ లేబిల్డ్ ఎస్ కర్మపదం వెన్ 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 ఇన్ అదర్ కేసెస్ వేర్ ద కర్మపదం ఇస్ దేర్ యూజువల్లీ ద క్వశ్చన్ విల్ బీ వాట్ ఆర్ హూమ్ ఓకే వాట్ డిడ్ యూ సీ వాట్ డిడ్ యూ ఈట్ హూమ్ డిడ్ యూ సీ హూమ్ డిడ్ డ్రామా కిల్ so what and whom are the questions that we pose to get the karma padam of a kriya padam but here if you pose uh, with the question what to read hmm, see ramaha pustakam patitum granthalayam gachati to read what did drama go to the uh, library okay so everywhere for the karma padam either what or who normally but here with what you will not get the answer okay of course you can say shochitum uh, about what about should be there simply what is not sufficient here okay you are you are not allowed to feel sad about the bhutani gurinchi in telugu that gurinchi word will apply here okay normally when we are looking at the vibhakti table we wonder when do we use this నిన్నులన్ కూర్చి గురించి ద్వితీయ విభక్తి దట్ గురించి ద్వితీయ విభక్తి దట్ కాంబినేషన్ వీ డోంట్ సి వెరీ ఆఫెన్ బట్ దిస్ ఇస్ వన్ సచ్ కేస్ సో యూ కెన్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద్వితీయ విభక్తి దిస్ ఇస్ కర్మ పదం బట్ హౌ 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 కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ వెన్ వీ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ అవర్ మదర్ టంగ్ అండ్ సంస్కృత్ దెన్ దట్ మోర్ క్లారిటీ విల్ కమ్ బికాస్ ఆల్ అవర్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సంస్కృత్ so we can see which things are being used and which things might have changed over time that application of the vyakarana also though all languages uh, are derived from sanskrit uh, because of the regional influences um, many things uh, can change but in some languages uh, more things are still the same as in sanskrit telugu is one such language where we have so much still from sanskrit only so by making such comparisons it will become easy for us and later on to understand also that clarity will be there so always make that comparison with whichever mother tongue you have try to see how it is being used in your mother tongue if that same application is there if it is there it will become easy for us to correlate that is the only reason why i keep making such uh, comparisons okay and then the tatparyam is ayam atma sarvasu api avasthasu avyadah parantu saha nityam sthavaradishu sarveshu api sthitah dehe vadhyamane pi saha dehi avyad avadhyah ityatah tvam etani bhutani pratishochitum narhasi so here uh, sarvasu avasthasu it is in saptami vibhakti uh, avasthasu is uh, 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 sthiti means what it means is a sthiti means in, in any kind of sthiti that it is there it is avadhyah it, it cannot be killed in whatever state it is there parantu saha nityam sthavaradishu sarveshu api sthitah but it is there in sthavara vastuhu api it is there it is in uh, jangama vastuni api it is there so uh, it is always there in all kinds of things but still it cannot be dehe vadhyamane api so this is sati saptami prayoga again dehe vadhyamane uh, api dehi avadhyah so when it is in the deha it is vadhyamane uh, api so dehe vadhyamane api even when the deha means the body can be destroyed dehi avadhyah okay the atma cannot be destroyed even though the body is destroyed dehe vadhyamane even when the body is dis- uh, destroyed saha dehi avadhyah the the atma is uh, cannot be destroyed 
ಇತ್ಯತಃ ಹೆನ್ಸ್ ತ್ವಂ ಏತಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರತಿಶೋಧಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಹೆನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಭೂತಾನಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಂಧಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವಧ್ಯ ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ನ ಅವಧ್ಯ ದಟ್ ವಿಚ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ತು ಅನಂತರ ಪ್ರಮೀಳಾ ಭಗಿನಿ ಪಠಿತು ಇಚ್ಛತಿ ವಾ ಸ್ವಧರ್ಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ನಿಕಂಪಿತುಮರ್ಥಸಿ ಪದಚೇದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಪಿ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ನಿಕಂಪಿತು ಅರ್ಹಸಿ ಶ್ರೇಯ ಅನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಪದಪರಿಚಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಏಕವಕ್ಷಣ ಅವೇಕ್ಷಯ ಲಭಂತ ಅವ್ಯಯ ವಿಕಂಪಿತು ತುಮುಂತ ಅವ್ಯಯ ಅರ್ಹಸಿ ಪರಸ್ಮೈಪದಿ ಕರ್ತರಿ ಲಟ್ಲಕಾರ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಅಕಾರಾಂತ ನಪುಷಕಲಿಂಗ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅಕಾರಾಂತ ನಪುಷಕಲಿಂಗ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಏಕವಚನ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಹ ಸಕಾರಾಂತ ನಪುಷಕಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಅನ್ಯತ್ ಅಕಾರಾಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಪಾತ ನಪುಷಕಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ವಿಧ್ಯತೆ ವಿಧಿಲಿಂಗ ಆತ್ಮನೇ ಪದಿ ಕರ್ತರಿ ದಟ್ಲಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚ ಆತ್ಮಧರ್ಮ ಚ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ಚಲಿತು ನ ಅರ್ಗಸಿ ನ ಅರ್ಗಸಿ ಹಿ ಎಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲೇದ್ ಭವಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಯುಕ್ತಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ರಣಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ಅನ್ಯತ್ ಹಿತ ನಿಧ್ಯತೆ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ವಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಗಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹಿ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ನಾಹರ್ಗಸಿ ಕಂ ಕರ್ತು ನಾಹರ್ಗಸಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಕಂ ಕೃತ್ವ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಕಂ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಕಸ್ಮತ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ನಿಧ್ಯತೆ ಕಂ ನಿಧ್ಯತೆ ಶ್ರೇಯ ಹಿ ನಿಧ್ಯತೆ ಕಂ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಅನ್ಯತ್ ಹಿ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಕಸ್ಮತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಯುದ್ಧಾತ್ ಹಿ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಕೀದೃಶಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಧರ್ಮಾತ್ ಹಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಕಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನಿಧ್ಯತೆ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಅತ್ರ ಯಕಾರ ಕ್ಷಮ್ಯದ 
ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಹಿ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ ಶ್ರೇಯ ನಾ ವಿದ್ಯತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ಚಿಂತೆಯತೆ ಚೇತಿ ಚಿಂತೆಯತೆ ಚೇತಿ ತ್ವಯ ನೇತವ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ ಶ್ರೇಯ ನಾ ವಿದ್ಯತೆ ಅತಃ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಶಿನ ತ್ವಯ ಯುದ್ಧ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ರಾಮಾನುಜೀಯ ಮತ ಸ್ವಧರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ವಧರ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಠಾಮಿ ವಾ ಭಗಿನಿ ಹಾ ಪಠಿತ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಧಿ ಚಾವೇಕ್ಷಿಯ ಚಾ ಪ್ಲಸ್ ಅವೇಕ್ಷಯ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅವೇಕ್ಷಯ ಅವೇಕ್ಷಿ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿ ಪೂರ್ವ ಸವ ಪೂರ್ವ ಸವರ್ಣ ಸಂಧಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಯ ಚತ್ವ ಸಂಧಿ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೇಯ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಯತ್ ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿ ಸಕಾರ ರೇಪ ಉಕಾರ ಗುಣ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಮಾಸ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವಸ್ಯಧರ್ಮ ತಂ ಷಷ್ಟಿ ತತ್ಪುರುಷ ಕೃದಂತ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅವ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಲುಪ್ ವಿಕಂಪಿತು ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಧರ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಯತ್ ಅನ್ಪೇತಾರ್ಥೆ ಅನಪೇತಾರ್ಥೆ ಧರ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಾತ್ ಅನಪೇತ ತಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಯುಕ್ತ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿಯುಧಾಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಸೊ ನ ಅರ್ಹಸಿ ಕಂ ಕರ್ತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಸೊ ಅತ್ರ ಅದ್ಯಾಹೃತ ಸ್ವೀಕರ್ತು ಶಕ್ಯತೆ ಕರ್ತೃಪದ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಸೊ ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರ್ಮಪದ ಆಫ್ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಸೊ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ ನೋಯಿಂಗ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ವಧರ್ಮ there is no reason for you to uh, be afraid of vikampitum we can take it as being afraid kim na vidyate shreyah na vidyate kim shreyah na vidyate anyat shreyah na vidyate so shreyah na vidyate anyat will be visheshana to shreyah uh, there is nothing better than shreyah is better than yuddhat so kasmat ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನ ವಿಧ್ಯತೆ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಯುದ್ಧ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಯುದ್ಧ ಕೀದೃಶಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನ ವಿಧ್ಯತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ವಾರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಾತ್ ಧರ್ಮಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನ ವಿಧ್ಯತೆ ಕಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ನ ವಿಧ್ಯತೆ ಸೊ ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಸಚ್ ಅ ವಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ವಧರ್ಮ we have uh, studied in some shlokas before about swadharma and uh, paradharma right so we have to every person has to do his swadharma 
not doing the swadharma can also uh, is not good similarly doing paradharma is also not good so everybody has to do only their swadharma and for kshatriya performing the war is swadharma so here um, so in that sense it is taken so here the tatparyam is given swadharma chintyate chetapi tvaya na bhetavyam yataha kshatriyasya dharmyat yuddhyat yuddhat anyat shreyah na vidyate ataha shreyobhilashina tvaya yuddham avashyam kartavyam so he is a shreyobhilashi he is only thinking of the dharma and he is following the dharma he is not performing this war for his own uh, you know self benefit he is only doing for the benefit of uh, the people and to to go by the dharma so that is why that uh, shreyo bhilashi is used that word is used for that reason but of course it is in the tatparyam not in the shloka but uh, that is how it is uh, that can be interpreted and uh, here another word mm, chintyate agni atra vilokya artham ki vilokya is like uh, after seeing uh, loka uh, like uh, what is the what is the um, dhatu for this it is there is a dhatu for this alokate alokate ah uh, yeah lokate Lokate, Lok Dhatu. Lok Dhatu, A is, uh, we commonly use it as Alokate. Here, Vilokate is given. Uh, Vilokya is Lyaban, means knowing, means uh, having seen or um, knowing. Alokate, Vilokate, Samana Atta Meva, Bhagini. Alokate is only just uh, simply like seeing. There will be minor differences like uh, knowing the, uh, like here there is more, the meaning is more closer to knowing. Mm -hmm. Right? Rather than just seeing. Seeing. Uh. So here, see, look at the meaning. Kam avekshya swadharmam avekshya. So here we cannot take uh, the avekshya is a simply seeing, seeing your swadharma, knowing your mm. swadharma. You know what your dharma um. is as a kshatriya. So here that meaning can be taken not simply as vikshana, ikshana, but uh, also knowing. And having that inner sense of knowing something. Yes. yes. So that sense we can take. First hmm. And in the Tatparyam, Swadharmaha Chintyate Chetapi. Here also it is given in the sense of knowing. Chintyate means to think or knowing. It is more of knowing. Okay? And in the Samasa, in the Anapetam Ichukta Kahar Dhatra Anapere. Tamat Anapetam. Yes, yes, yes. One second. So that is what I was going to go to. And uh, you asked. So, Sandhi, we know all these uh, Sandhis, simple only. Samasa, Swadharmam, Swasya, Dharmaha, Tam, Shashti, Tatpurusha, Avekshya, Ava, Upasarka, Iksh, Dhatu, Lyabantam, Vikampitum. This also is fine. Dharmyat. So, Dharma plus Yat Pratyayam, Anapeta Arthe. Anapeta means um, that which is uh, from which it is not separated. Avirahita. Virahita, avirahita. Okay, virahita means separated. Rahita means absence. Virahita also means the same with uh, V Upasarga. Avirahita means that which is not separated. So, not separated from the dharma. So, na na apetam iti bhavati va, na apetam anapetam iti bhavati va. Aam, aam, aam. Aprachyaha vidyata eva mahale. Huh? Kim Bagini? Atra Rupam Kim Tapraches Rupam Vakim Datu Tahava and not just Abda Rupam Vaiti. Apetam uh, Apa Upasarga e Dhatoho Apiasti 
तो अप इज द उपसर्ग एंड ई धातो क्स प्रत्यय विल बिकम अपेत तो ई मीन टू गो राइट ई दी धातु इज यूज इन देंस ऑफ गो मीन सम कैंड ऑफ मूवमेंट सो हियर अप प्लस ई धातु means which is it is not separated rasva eva bhagine dirga eva rasva ikara eva as as so that so the the yuddham what kind of yuddham dharmyat dharmyat means that which is not far from dharma that which did not move away from dharma so if an action is dharma yuktam you can say dharmyat you can use that word in that sense dharma yuktam in that sense the dharmyat word can be used dharma yuktam am chiyate eti yataha yanti tirupani chanti kale tara deva kale aum with the e e dhatu yataha yanti astu aum astu kimapi prashnaha santi va mahore hm sandhi vishe महोदय प्रश्ना सी वह नो चेत शांति मंत्र सर्वे सुखिन निरामया पश्यंतु दुख भाग भवेत ओम शांति 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 धन्यवाद भगनी नमस्कार धन्यवाद